Questo è il mese dedicato al Santo Rosario e alle missioni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a Maria Benedicimi, o oh figlia dell'Eterno Padre, in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con i pensieri. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedicimi, o oh Madre del Divin Figlio, in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio, con le parole. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedicimi, o sposa dello Spirito Santo, in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con opere e omissioni. Anzi, fa che io l'ami con tutto il mio cuore e lo faccia anche amare dagli altri. Così sia, o dolce, o pietosa, o amabile Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A te, o Vergine Madre, che non fosti mai macchiata da alcun neo di colpa, né attuale, né originale, raccomando e affido la purezza del mio cuore. Pratichiamo questo mese la santa purezza nel corpo e nell'anima. 19 ottobre L'elemosina è l'arte più lucrosa. Così definisce il crisostomo l'elemosina. Date all'indigente e vi sarà data una misura piena e abbondante, dice Gesù. Chi dona al povero non cadrà in miseria, dice lo Spirito Santo. Chiudi l'elemosina nel seno del povero. Essa ti trarrà da ogni afflizione e ti difenderà meglio che una valorosa spada. Così l'ecclesiastico. Ora conosciuto come Coelet. Beato chi fa l'elemosina, dice Davide. Il Signore lo libererà nei giorni brutti, in vita e in morte. Che ne dici? Non è l'arte più lucrosa. È comando di Dio. Non è solo un consiglio. Gesù disse che giudicherà e condannerà i crudeli che nella persona dei poveri non lo vestirono quando lo videro nudo, non lo cibarono quando era affamato, non li mitigarono la sete quando era setato. Lo capisci? Condannò il ricco e pulone all'inferno perché dimenticava alla porta Lazzaro, il mendico. O oh, duro di cuore, che chiudi la mano e neghi l'elemosina al povero, anche di ciò che ti è superfluo, ricordati che sta scritto, chi non usa misericordia 
non la troverà presso il Signore. Elemosina spirituale Chi semina poco, raccoglierà poco, ma chi semina abbondantemente, raccoglierà ad usura, dice San Paolo. Chi fa la carità al povero, presta a interesse a Dio stesso, che gli darà la ricompensa. L'elemosina ottiene la vita eterna, dice Tobia. Dopo tali premesse, chi non si innamora dell'elemosina? E tu, o oh povero, falla almeno spirituale, consigliando, pregando per gli altri, aiutando qualcuno che ha bisogno. Offri a Dio la tua volontà e ne avrai grande merito. Pratica Fa oggi un'elemosina o proponi di farla abbondante alla prima occasione.